Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Bugün her zamanki gibi oldukça farklı ve lezzetli bir tarifim var. Tarifim için 200 gram kabak kullanıyorum. Bal kabağını gösterdiğim aparat yardımıyla rendeliyorum. İki tane patatesim var. Kabuklarını soydum, yıkadım ve yine aynı aparat yardımıyla rendeliyorum. Eğer bu aparattan yoksa rendede kullanabilirsiniz ama küçük gözünü kullanmanızı öneririm. Bal kabağım ve patatesimi rendeledim. Artık diğer malzemelerimi ekleyebilirim. Bu arada miktar tamamıyla tercihinize kalmış. Kişi sayınıza göre arttırabilir, azaltabilirsiniz. 2 adet yumurta kullanıyorum. Baharat olarak karabiber, kırmızı toz biber, tuz, dilerseniz pul biber de ekleyebilirsiniz. Yine damak zevkinize kalmış. Bir tutam maydanoz kullanıyorum. Gösterdiğim gibi küçük küçük doğruyorum. Yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Ben yeşil soğan kullanıyorum. Dilerseniz baş soğan da kullanabilirsiniz. Detayları kaçırmamak için videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bugün aslında bir mücver yapıyorum. Bu mücver tarifi gerçekten çok sevdiğimiz bir tarif. Evimizde severek tüketiyoruz. Siz kıymetli takipçilerimle de paylaşmak istedim. Sizin bu şekilde farklı mücver tarifleriniz varsa yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Mutlaka denemek isterim. Malzemelerim bütünleşene kadar karıştırdım. Sonrasında 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Tekrar bütün malzemelerim bütünleşene kadar karıştırıyorum. Bu arada içerisine mısır unu da ekleyebilirsiniz. İster un ve mısır ununu karıştırıp ister sadece bir tanesini ekleyebilirsiniz. Damak zevkinize kalmış. 100 gram kaşar peyniri rendeliyorum. Kaşar peyniri gerçekten güzel bir lezzet veriyor. Dilerseniz miktarını arttırabilirsiniz. Tekrardan bütün malzemelerim bütünleşene kadar karıştırıyorum. Ekleyecek olduğum malzemeler sadece bu kadar. İçerisine şu da yakışırdı dediğiniz herhangi bir malzeme varsa yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Mutlaka denemek isterim. Gösterdiğim gibi şekil veriyorum. Çok sıkmıyorum. Hafif sulu bir yapısı var. Suyuyla birlikte kızartıyoruz. Bu aşamada da için için pişmiş ve dışı da güzel güzel çıtırdamış olacak. Ben yuvarlak bir şekil vermeyi tercih ettim. Dilerseniz farklı bir şekilde verebilirsiniz. Tercihinize kalmış. Bütün malzemelerim bitene kadar işlemimi tekrarladım. Yarım su bardağı sıvı yağ kullanacağım. Yağımı küçük bir tavanın içerisine ekliyorum. Buradaki puf noktamız mutlaka tavanın yarısına gelecek kadar sıvı yağ eklemeliyiz. Aksi takdirde istediğimiz gibi bir sonuç elde edemeyiz. İstediğimiz gibi kızarmayacaktır ve içi çiğ de kalabilir. Az yağda kesinlikle kızartmanızı önermiyorum. Yalnız eğer biraz daha ince ve yayvan bir şekil verecekseniz sıvı yağ azaltabilirsiniz. Bir diğer püf noktamızda kesinlikle yüksek ateş değil, kısık ateş değil, orta ateşte kızdırmış olduğumuz yağda kızartıyoruz. Yüksek ateş çabuk kızarmasına ve içinin çiğ kalmasına sebep olur. Kısık ateşte yağ çekmesine sebep olur. Mutlaka dikkat edelim. 
önlü arkalı olacak şekilde çevirerek kızartıyorum. Nar gibi kızarana kadar kızartmanızı öneririm. Kağıt havlu sarmış olduğum servis tabağımı alıyorum. Eğer farklı bir servis tabağını alacaksanız mutlaka öncesinde kağıt havlu ile fazla yağından arındırmış olun. Yani üzerinde bir miktar bekletin çok soğumasına izin vermeden. Bu arada sıcak tüketmenizi öneriyorum. Artık mücverimiz hazır. Öncesinde göstermek istiyorum. Diğerleri kızarana kadar biraz soğudu. O yüzden çok fazla kaşar uzamıyor. Ama gerçekten kaşarı uzayan bol lezzetli bir tarif. Zeytinyağı ekliyorum. Yaklaşık 4-5 yemek kaşığı. Kapya biber mevsimindeyiz ama bizim mahsuller biraz fazla çıktı. O yüzden fazlalıkları doğrayıp buzluğa attım. Buzluktan çıkarmış olduğum 2 adet kapya biberimi bu şekilde kavuruyorum. Sadece zeytinyağını da kavurmanız yeterli. Dilerseniz közle edebilirsiniz bu arada. Bu sosa gerçekten yakışıyor. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir dip sos tarifi vermek istiyorum sizlere. Özellikle mücüverime de çok yakıştı. 2 diş küçük sarımsak. Ve yaklaşık 50 gram peynir içerisine ekledim ve blenderdan geçirdim. Sosum artık hazır. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Dilerseniz ceviz de ekleyebilirsiniz bu arada. Ben eklemedim ama çok lezzetli oluyor. Artık servis aşamasına geçiyorum. Tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Hazır kabak mevsimindeyken. Tarifimi izlediğiniz için... Çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.